Hola, soy Amaranta, instructora y artista aquí en Bainbridge Island Museum of Art. Estamos en un segmento de Art in Action y el día de hoy vamos a hacer una máscara de papel de Teotihuacán. Los materiales que vamos a utilizar es una hoja de 8 por 10 de cartulina café, tijeras, plumón, pegamento. Puedes utilizar papeles metálicos de origami, solamente dos colores, pero si no tienes, puedes tener tapas metálicas de yogur, lávalas y sécalas, y una tapa de plástico. ¿Sabías que Teotihuacán fue una de las grandes civilizaciones en Mesoamérica? Ellos fueron unos grandes escultores, unos grandes uh, artistas que construyeron la pirámide del sol y la luna. En nuestro proyecto de hoy vamos a crear una máscara de Teotihuacán utilizando varios elementos de arte, línea, texturas y simetría. Para empezar vamos a doblar el papel a la mitad. Vamos a trabajar con un concepto que se llama simetría. Simetría es cuando tienes una parte, una forma del lado izquierdo y del mismo derecho que se reflejan en espejo. Para hacer nuestra máscara, las máscaras de Teotihuacán tienen una forma muy peculiar. Una línea y empiezan a curvar aquí. Como si fuera un medio corazón ya que tenemos esta forma vamos a recortar y al desdoblar tenemos una forma voy a recortar un poquito aquí solamente para tener esta va a ser la parte de enfrente de la máscara uh -huh. Ahora vamos a dibujar un ojo. Nariz. Y la mitad de una boca. Voy a recortar un poco aquí. Para recortar los ojos, con la ayuda de un adulto, debes doblar un poco el ojo e insertar las tijeras que nos quede espacio para meter y recortar por dentro esta forma que es un óvalo la boca también la recortamos la nariz la vamos a dejar así y recuerda que al abrir vas a encontrar esta simetría, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El siguiente paso, vamos a delinear la frente de la cara. Y ahora vamos a poner nuestra nariz. Y bueno, tú sabías que los grandes jefes de estado tenían adornos de oro, de plata, de plumas y es un poco lo que vamos a tratar de hacer con estos. Voy a cortar una tira de papel metálico y voy a cortar en cuadros grandes. Voy a agarrar otra tira. Vamos a trabajar una técnica que se llama mosaico. El mosaico se puede, puedes utilizar papel, reciclado, conchas, cualquier objeto. Ya que tenemos mis cuadros dorados, voy a recortar otra tira de mi papel verde pero va a ser un poco más pequeña voy a recortar cuadrados más pequeños 
para tener nuestra técnica de mosaico. Voy a trabajar esta área. Y uno por uno voy pegando. Ya que tenemos nuestro papel dorado, ahora vamos a sobreponer nuestros cuadrados más pequeños y de otro color. Tú puedes alterar las formas. Yo solamente estoy trabajando con, un, con cuadrados. Puedes poner cuadrados, círculos, cuadrados, triángulos. Uh -huh. El siguiente paso es poner nuestras decoraciones de los oídos. En mi papel de origami voy a utilizar nuevamente el concepto de simetría. Voy a doblar el papel a la mitad, donde esté el área blanca. Voy a trazar un círculo con la tapa de plástico. Y voy a recortar ambos círculos. Al hacer esto te va a facilitar tu trabajo. Es mucho más fácil cortar dos figuras dobladas una sola vez. Aquí estoy trabajando mis oídos. Nuevamente voy a cortar un pedazo de otro color diferente. Voy a doblarlo en la mitad, pero en este caso voy a utilizar un triángulo. Nuevamente puedes ocupar otras formas. Puedes ocupar un círculo pequeño o puedes alterarlo con un rombo o con cualquier otra figura geométrica. Ahora a pegar un poquito de pegamento del otro lado, un poco de pegamento. Y por último, voy a poner una tercera, uh, una tercera forma. Voy a repetir mi forma de un triángulo. Empecemos. Doblas de nuevo. Lo voy a dibujar. Un triángulo. Y aquí estoy alternando tanto mis formas como mis colores. ¡Tarán! Gracias por ver. Compártenos su proyecto inspirado por esta clase. Hasta la próxima. Este fue un segmento de Art in Action.